হ্যালো বন্ধুরা ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল আটো ফোর সেভেন বেঙ্গলি ডব্লিউ বিসি স্টপারে তো তোমরা আজকে চলে এসছো আর্টিকেলের ক্লাসে আজকে তোমাদেরকে বলেছিলাম তোমাদের কথাতেই আজকে যে ভিডিও আমি আজকে এনেছি সেটা হচ্ছে তোমাদের সম্পূর্ণ ডব্লিউ বিসিএসে আসা যে কোনো আর্টিকেলসের কোয়েশ্চেন আজকের এই ক্লাসের পর তোমরা করতে পারবে এখানে আমরা সবাই জানি আর্টিকেলসের উপর বিভিন্ন বইতে বিভিন্ন রকম রুলস প্রচুর রকমের রুলস নিয়ম ইত্যাদি দিয়ে তোমাদেরকে অনেক মাথাটা খারাপ করানো হয়েছে বা কনফিউজ করানো হয়েছে ছোটোবেলা থেকে কিন্তু আজকে আর্টিকেলসটা যেভাবে আমি তোমাদেরকে পড়াবো তারপরে তোমরা যে কোনো রকম কোয়েশ্চেন্স আজকে তোমাদের সহজ কোয়েশ্চেনই দেবো নেক্সট দিন কোনো দিন হয়তো তোমাদের ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন পড়বে আজকেও থাকবে মডারেট লেভেলের কোয়েশ্চেন কিন্তু তোমরা দেখে বুঝতে পারবে যে তোমরা আর্টিকেলসের কোয়েশ্চেন কতটা ভালোভাবে লিড বা তোমরা ডিল করতে পারছো প্রথম কথা আর্টিকেল জিনিসটা কি আর্টিকেলস হচ্ছে একটি এমন একটি পার্টস অফ স্পিচ বা যেটা আমরা বলতে পারি যেটা অ্যাডজেকটিভের মতো কাজ করতে পারে অ্যাডজেকটিভের মতো কেন কাজ করবে দেখো আমরা আর্টিকেলস কার আগে বসাই কোনো একটি নাউনের আগে তো নাউনের আগে কাউকে যখন বসাই সে আমাদের অ্যাডজেকটিভ হয় কেন হয় কারণ নাউনের ব্যাপারে যে আমাকে ইনফরমেশান দেবে সে যে কোনো রকম ইনফরমেশান হোক সে একটা অ্যাডজেকটিভ তো এই ধরনের অ্যাডজেকটিভকে যারা কোনো একটি নাউন নাউনের জন্য তো একটা কোনো তোমাদের কোয়ান্টিটি অথবা কোয়ান্টিটি অথবা তার কোনো একটি স্পেসিফিকেশান স্পেসিফিকেশান অর্থাৎ নির্দিষ্টতা বোঝায় সেই ধরনের অ্যাডজেকটিভকে আমরা বলে থাকি ডিটারমিনার তাহলে আমরা আর্টিকেলকে কি ধরনের অ্যাডজেকটিভ বলবো আমরা আর্টিকেলকে একটা ডিটারমিনার অ্যাডজেকটিভ রূপে আজ থেকে বিবেচনা করব কারণ এটা যে কোনো একটি নাউনের আগে বসে তার কোয়ান্টিটি অথবা তার স্পেসিফিকেশান বোঝায় কি করে বোঝায় স্যার দেখো যদি আমি তোমরা জানো আর্টিকেলস হচ্ছে দু ধরনের আর্টিকেলস আমাদের একটা হচ্ছে ডেফিনেট আর্টিকেল একটা হচ্ছে ইনডেফিনেট আর্টিকেল ডেফিনেট আর্টিকেল হচ্ছে আমাদের দা টি এইচ ই দা সবাই চক করে জানো এটা নাউনের আগে বসে এবং এটা আমাদেরকে কি বোঝায় এটা আমাদেরকে স্পেসিফাই করতে বা স্পেসিফিকেশান ডিনোট করে কোনো একটি নাউনের যেমন আমি যদি বলি যে দা ম্যান দ্যাট মিন্স আমি কোনো একটি নির্দিষ্ট কোনো একটি মানুষকে অর্থাৎ একটি কোনো নির্দিষ্ট মানুষের কথা বলছি নির্দিষ্ট মানুষের কথা বলছি যার ব্যাপারে আমি কিছু একটা জানি বা যাকে আগে থেকে ইন্ট্রোডিউস করা হয়ে গেছে এবং যার ব্যাপারে আমরা জানি না প্রথমবার যাকে ইন্ট্রোডিউস করছি যাকে আমরা প্রথমবার ইন্ট্রোডিউস করাচ্ছি তার জন্য আমরা ব্যবহার করি ইনডেফিনিট আর্টিকেল অর্থাৎ এ অথবা এন এবারে এ অথবা এন আমরা কখন ব্যবহার করব তার আগে তোমাদেরকে বলি এ বা এন সবসময় কোনো একটি সিঙ্গুলার নাউনের আগেই বসবে কারণ এটা তোমরা বুঝতেই পারছো এটা একটা সিঙ্গুলার কোয়ান্টিটি আমাকে কিন্তু দিচ্ছে কোনো একটি নাউনের সিঙ্গুলার কোয়ান্টিটি আমাদেরকে দিচ্ছে আর একটা জিনিস এই ইনডেফিনিট আর্টিকেল কোনো দিনই কোনো আনকাউন্টেবল নাউনের আগে বসবে না আবার বলছি ইনডেফিনিট আর্টিকেল অর্থাৎ এ বা এন কোনো দিনও আমাদের কোনো আনকাউন্টেবল নাউনের আগে বসবে না এটা সবসময় কোনো একটি সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউনের এমন একটি সিঙ্গুলার নাউন যেটা হতে হবে কাউন্টেবল যাকে আমি গুনতে পারি তার আগে আমরা এ বা এন বসে হতে পারি যেরকম হচ্ছে তুমি বলতে পারো যে আ শিপ একটি জাহাজ অথবা তুমি বলতে পারো অ্যান এলিফেন্ট কেন এটা অ্যান লিখলাম সেটাও আমি একটু পরে তোমাদেরকে বলে দেবো যদি তোমরা জানো কিন্তু আমরা আনকাউন্টেবল নাউন যেরকম হচ্ছে ফায়ার সো ফায়ারের আগে আমি কখনোই এ ফায়ার করতে পারবো না আমরা কোনো দিনও অ্যান তুমি বলতে পারো অ্যান ওশান ওশান করতে পারি অ্যান ওশান তো কাউন্টেবল যাই হোক আনকাউন্টেবলের জন্য আমরা করতে পারি না অ্যান অ্যাঙ্গার আমরা করতে পারবো না অ্যাঙ্গার একটি আনকাউন্টেবল নাম সো এর আগে আমরা অ্যান দিতে পারবো না হয়ে গেল এবারে এ বা অ্যান কখন বসাই তাই না এটা আমাদেরকে জানতে হবে দেখো আমরা যখন কোনো কি কী বললাম আমরা যখন কাউকে ইন্ট্রোডিউস করার জন্য কথা বলি তখন আমরা ইনডেফিনিট আর্টিকেল ব্যবহার করি যেমন তুমি ধরো একটি কুকুরকে দেখতে পেলে তো তুমি বলবে আই স আ ডক কারণ এই কুকুরের ব্যাপারে কিন্তু আমরা কেউ জানি না তুমি প্রথমবার এসে আমাকে বলছো এরপরে তুমি আমাকে বললে ডেফিনিট আর্টিকেল ইউজ করলে দা ডগ ওয়াজ ইনজিওর্ড কেন বললে দা ডগ ওয়াজ ইনজিওর্ড কেন এখানে দা ডগ হয়ে গেল কারণ আমি বুঝতে পারছি এবার দা ডগ বললে যে তুমি কোন কুকুরটার কথা বলছো তুমি এই কুকুরটার কথা বলছো যার ব্যাপারে তুমি ইন্ট্রো দিয়েছিলে তাহলে ইন্ট্রো দেওয়ার জন্য আমরা ইনডেফিনিট আর্টিকেল ব্যবহার করি এবং তাকে স্পেসিফাই করার জন্য আমরা দা ডগ অর্থাৎ ডেফিনিট আর্টিকেল ব্যবহার করি হয়ে গেল এক্সকিউজ মি এ বা এন আমরা কখন ব্যবহার করব দেখো এটা সবাই তোমরা ছোটোবেলায় শিখেছো যে এর অ্যানটা আমাদের ভাওয়েলের আগে ব্যবহার করা হয় যেমন ভাওয়েল আমাদের কি কি আছে এ ই আই ও ইউ না এটা একদম ভুল তথ্য মনে রাখতে হবে অ্যান কথাটা আমরা ভাওয়েলের আগে নয় অ্যান কথাটা বা অ্যান আর্টিকেলটা আমরা ভাওয়েল সাউন্ডের আগে ব্যবহার করব কার আগে ব্যবহার করব অ্যানটা আমরা ভাওয়েল সাউন্ডের আগে
तब गए भावल साउंड धरब अर्थात हमें जी स्वरबर्ण देखी तीन एन व्यवहार करब जो अम्ब्रेला अम्ब्रेला देखते पासी एखे आ उच्चारण हे इर तेल करब एन अम्ब्रेला क्योंकि जदि करी इूनिभार्सिटी इूनिभार्सिटी देखो ये उच्चारण कार मत आर मत आईटा तो भाई एक कन्सोनेंट एट तो भावल नए एगुली छाड़ा बद बाकी जो साउंड आगू के बला है कन्सोनेंट साउंड तेल वोज एर आगे ए इूनिभार्सिटी देव हो ग मजार बेपार एरपर आ जिन सर आपको जिन खूब ही चिंतित से नो आर्टिकल कख आर्टिकल बसा ना से तुम्हारे कोश्चिनर मध्यमे देव एवे आसि स्पेसिफिकेशन अर्थात निर्दिष्टता जेमन क्षेत्र में तुम्हारा जिनटा दिए एक बड़ो जैगे कवर करते पर कान्ट्री आगे कान्ट्री को नाम आगे दा बसा कि बसा ना दा ना कि देख जे समस्त कान्ट्रीरा अन्न्य कान्ट्री कान्ट्री साथे अर्थात ए रकम कान्ट्री सचराचर पे थी लाइक कमन कान्ट्रीज जेमन हे इंडिया जेमन तुम्हें धर बोल इंडिया गलो तुम्हें धर बोल चायना तुम्हें धर बोल पाकिस्तान तुम्हें धर बोल उजबेकस्तान तुम्हें धर बोल जार्मानी तो यो अस्ट्रेलिया एगुलो की एगुलो देखो बेपारे एगुलो जिन क्यों एक कमन कान्ट्रीज एगो सबग मोटामोटी डेमोक्रेटिक कान्ट्री हिसाब से तुम बोलते पर कि रिलिजियस कान्ट्रीओ रही है तो योर मध्य कमन जिन आज एगो चारिदी के देखते पाई ए रकम कान्ट्री सो एगुलर आगे को दिनों निर्दिष्ट आर्टिकल अर्थात निर्दिष्टतार जो दा व्यवहार करब ना एओ व्यवहार करब ना ए बानो व्यवहार करब ना एगुलर जो हो ग एवे क्योंकि जदि जे समस्त कान्ट्रीरा जे समस्त कान्ट्रीरा एक अन्दे आलदा जमन कि इूएसए ये क्योंकि अनेकगुल स्टेट्स नहीं तैरी एक देश जमन हे इए इूनिटेड अरब एमरेट्स एगुलो कि अनेकगुली खंड नहीं तैरी एक देश जे रखम हे बाहाम ठीक है बाहाम यो अनेकगुलो जिन तैरी तो जो आप एगुलो जिन देखो और कि एगो धरण देश तक एर आगे दा अवश्य बसा कारण यो निर्दिष्ट एगो आलदा अन्न थे तईना स्पेसिफाएड एवे धरो धरो हमें को निर्दिष्ट जिन लिखल जान हम हिमालय हिमालय एक निर्दिष्ट पहाड़े नाम हिमालय माउंटेन तेल एट एकम्र एकटाई आई एक दुनिया से तो वोजन दा हिमालय माउंटेन कर लम ठीक है जो तुम्हें बोलो सुंदरबन सुंदरबन एक सब बड़ो साउथ एशिया सब बड़ो मैनग्रोव अरण्य तो ये एक स्पेसिफिक जिस ना तो दा सुंदरबन तो जखने निर्दिष्ट को देखो से आगे दा बसा तुम्हें जदि को फ्रेच फ्रेच धर एक मान फ्रांस तुम्हें धर बोलते एक जो पीपल अफ फ्रांसर मैन अफ फ्रांसर कथा तुम्हें बोच एक जो मानु जिन्ह फ्रांसे थकें तेल से क्षेत्र में तुम ए फ्रेच मैन करते पर ए फ्रेच मैन करते पर कंतु जदि फ्रेच एक भाषा हिसाब से धरा है अर्थात लैंगुएज हिसाब से धरा है लैंगुएज हिसाब से धरा है तो हमें एर आगे ए अथवा एन कोटाई कसा ना ये क्योंकि ख्याल रखी तो यटाई हम स्पेसिफिकेशन बेपार को लैंगुएजर आगे ए बान दा कि बसा ना कारण एक लैंगुएज अन्न्य लैंगुएजर मत ही एक लैंगुएज क्योंकि एक फ्रेच मानूष क्यों एट निर्दिष्ट तर नैशनलिटी के परिचय हिसाब से दीचे से अन्न्य देश लोक जन के निजे के आलदा कर फ्रेच मैन तो तईज एर आगे दा फ्रेच मैन दरकार पड़े ए फ्रेच मैन हिसाब से बोलते परि ये निर्दिष्टता और अनिर्दिष्टतार बेपार जो आप अनिर्दिष्ट को देखो तक हमें ए बा एन बसा जख ही निर्दिष्टता आस तक ही दा बसा ये प्राथमिक जिन जेटा दिए जेको आर्टिकल समस्या एवे समाधान कर चलो करा जा आज के प्रथम प्रब्लेम शुरू करा जा देखो कोश्चन नम्बर वन कोश्चन नम्बर वन दिए निर्क इज डैश लार्ज सीटी एबार निर्कर आगे तो किसी बढ़ाते बोले आपके सीटर कथा बढ़ाते बोले तो सीटी कि सीटी एक कमन नाउन तो जे कमन नाउन पेल एकदम ही निर्दिष्ट जिन नये कमन नाउन निर्दिष्ट तो नए तो निर्क इज आ लार्ज सीटी हो गल चलो नेक्स्ट आर यू एटेंडिंग Are you attending dash reception today? An reception, the reception, no article a reception. भाई आज के जो reception, सब सब बीए बढ़ते reception है, 
আছে সাগরদার বিয়ে সাগর স্যারের বিয়ে তোমাদের তোমাদের সবার প্রিয় সাগর স্যারের বিয়ে কিন্তু সেটা এই রিসেপশানটা সাগর স্যারের রিসেপশানটা তো অন্য কোনো দিন পাবো না আজকেই তো রিসেপশানটা রয়েছে এটা তো কাল আজ কালকেই গেলে তো বলবো না সাগর স্যার আমাকে খাওয়ান আজকে রিসেপশান আগের দিন আসতে পারেনি আজকে খাওয়ান এটা তো হবে না তো যেন আর ইউ অ্যাটেন্ডিং দ্য রিসেপশান বিকজ এই রিসেপশানটাকে দিন দিয়ে আমরা কি করে দিয়েছি স্পেসিফাই করে দিয়েছি তো তাই জন্য আমরা এটাকে দা দিয়ে লিখবো তাহলে অপশান বি হয়ে গেল কারেক্ট অ্যান্সার চলে যাবো নেক্সট ড্যাশ অরেঞ্জেস আর গ্রোন ইন নাগপুর এবারে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি অরেঞ্জেস আর গ্রোন ইন নাগপুর নাগপুরে আমরা যেটা খাই মানে নাগপুরের যে কমলা লেবু সেটা তো খুবই বিখ্যাত মানে আমরা নাগপুরের কমলা লেবু বাজারের লোকজন বললেই আমরা যে যত টাকা কেজি হয় আমরা কিনে নিই তাই না তো আমরা যদি এক্ষেত্রে ভালো করে দেখো এবারে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে স্যার এখানে তো অরেঞ্জেস বলেছে এটা তো প্লুরাল একটি দিয়েছে প্লুরাল একটি দাউন হ্যাঁ ঠিকই বলেছ এবারে এই যে অরেঞ্জেসগুলো এগুলো কি কোনো স্পেসিফিক অরেঞ্জ অন্যান্য দেশে কি অরেঞ্জ উৎপাদন হয় না অবশ্যই হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা অরেঞ্জেসটাকে স্পেসিফাই করতে পারছি না আমি যদি বলতাম যে নাগ পুরিয়ান অরেঞ্জেস আমি যদি বলতাম নাগ পুরিয়ান অরেঞ্জেস বা আমি যদি বলতাম অরেঞ্জেস ফ্রম অরেঞ্জেস ফ্রম নাগপুর বা আমি যদি বলতাম অরেঞ্জেস অফ নাগপুর তাহলে এটা নির্দিষ্ট অরেঞ্জেস হয়ে গেল তখন এর আগে আমরা দা বসাতে পারি কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে শুধুমাত্র কমলা লেবু উৎপাদন হয় নাগপুরে তো সব জায়গাতেই তো হয় অনেক জায়গাতে হয় তাই জন্য আমরা এখানে কোনো আর্টিকেলস দেবো না অরেঞ্জেস আছে তাই এ বা এনও হবে না দা হবে না বিকজ এটা নির্দিষ্টতা নেই চলে যাবো নেক্সট এবারে হচ্ছে চার নম্বর সি ওয়ান্টস টু বিকাম ড্যাশ ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার আমাদের ভাবল সাউন্ড যদি ভাবল সাউন্ড হয় তাহলে আমরা করে দেবো অ্যান ইঞ্জিনিয়ার তাহলে অ্যান্সার হয়ে গেল বি চলে যাবো নেক্সট পাঁচ নম্বর ড্যাশ লায়ন ইজ এ ফেরোসিয়াস অ্যানিমাল তো এখানে তো ভাই একটা কমন নাউন দিয়েছে তাহলে অবশ্যই আর লায়ন ইজ এ ফেরোসিয়াস অ্যানিমাল নাকি দা লায়ন ইজ এ ফেরোসিয়াস অ্যানিমাল কোনটা করবে চটপট করে তোমরা নিজেরাও ভেবে বলতে পারবে দেখো লায়ন কি কিন্তু বলা হয়নি যে আমাদের ইয়ের রাজা বা জঙ্গলের রাজা এবারে কি এখানে কিন্তু যে লাইনের কথা বলা হচ্ছে সেটা কিন্তু যে কোনো লাইন হতে পারে তাই না যে কোনো লাইন তো বললে হবে না তাহলে আমরা যেহেতু এখানে এ ফেরোসিয়াস অ্যানিমেল এই লাইনটার ব্যাপারে আমরা একটি ইনফরমেশান দিয়ে দিয়েছি এবং তার জন্য এই লাইনটা কি হয়ে গেছে স্পেসিফায়েড হয়ে গেছে তাহলে স্পেসিফায়েড হয়ে গেছে কার জন্য বিকজ এর ব্যাপারে আমরা ইনফরমেশান দিয়েছি তাহলে আমরা এখানে করে দেবো দা লায়ন বিকজ পুরো কমিউনিটিটাকে আমি একসাথে নির্দিষ্ট করে বোঝাচ্ছি যে এই যে লায়ন তারা কিন্তু খুবই ফেরোসিয়াস অ্যানিমাল তাহলে অ্যান্সার হয়ে গেল অপশান ডি তাহলে দা লায়ন ইজ আ ফেরোসিয়াস অ্যানিমাল এ লায়ন ইজ এ ফেরোসিয়াস অ্যানিমাল না যে তার মানে কি একটি লায়ন তার মানে যে কোনো একটি লায়ন তাদের মধ্যে বাকি রাখি ফেরোসিয়াস না তো সবাই তো ফেরোসিয়াস তাহলে আমরা এখানে দা করব তাহলে দ্য লায়ন ইজ এ ফেরোসিয়াস অ্যানিমাল চলে যাবো নেক্সট এবারে দেখো দ্য ইউনিট মিনস আ মেজারমেন্ট ভালো করে দেখো দ্য ইউনিট মিনস আ মেজারমেন্ট নাকি এ ইউনিট নাকি এন ইউনিট প্রথম কথা ইউ আছে উচ্চারণ তাহলে ইউ থাকলে আমরা এন করব না সি অপশান কেটে গেল এবারে আমরা ইউনিটের ব্যাপারে দেখো একটা ইনফরমেশান দিয়ে দিয়েছি তাই না যেই আমি ইউনিটের ব্যাপারে একটা ইনফরমেশান দিলাম ইউনিটটা হয়ে গেল স্পেসিফাই স্পেসিফায়েড যেই হয়ে গেল আমরা করে দেবো দা অপশান ডি একবারে অ্যান্সার তাহলে আমাকে বেশি কিছু ভাবতে হচ্ছে না যেই আমি ইনফরমেশান পেলাম তার ব্যাপারে তখনই স্পেসিফায়েড হয়ে গেল অমনি দিয়ে দিয়ে দিলাম আমরা যদি বলে বলতাম যে ইউনিট ইজ মিসিং তাহলে একটি ইউনিট হয়তো মিসিং হয়ে গেছে তখন আমরা করতে পারতাম আ ইউনিট ইজ মিসিং কারণ ইউ এর উচ্চারণ ওয়াইও ইউ এর মতো আসছে তাই জন্য এ দেবো এন দেবো না কিন্তু যেহেতু এখানে ইউনিটের ব্যাপারে বলেছে ইনফরমেশান দিয়েছে মিনস আ মেজারমেন্ট তাই জন্য আমরা দা ইউনিট করব চলে যাব নেক্সট এবারে দেখো হি ইজ ড্যাশ অফিসিয়াল একজন কমন একজন ব্যক্তি যিনি আর বাকি কয়েকটা মানুষের মতোই অনেস্ট আরও তো অনেক অনেস্ট মানুষ আছে তাদের মধ্যে একজন তাহলে হয়ে গেল হি ইজ অ্যান অনেস্ট কেন অনেস্টের আগে অ্যান হলো কারণ উচ্চারণ দেখো অনেস্ট হচ্ছে অনেস্ট এই অ উচ্চারণ বা সরবর্ণের উচ্চারণ হলেই আমরা অ্যান বসিয়ে দেবো অপশান সি আট নম্বর চলো তাজমহল ইজ বিল্ট অফ ভালো করে দেখো তাজমহল ইজ বিল্ট অফ ড্যাশ মার্বেল এবারে আমরা তো অনেক রকমের মার্বেল বা অনেকগুলো মার্বেল নিয়ে আমাদের রয়েছে না এবারে মার্বেলটা কি এটা তো একটা ম্যাটেরিয়াল তাহলে ম্যাটেরিয়াল নাউনকে সবসময় আমরা ধরে নিয়েছি আনকাউন্টেবল এটা আমরা নাউনে পড়িয়েছি তোমরা নাউনে ক্লাসটা করে নেবে ডাব্লিউ বিসিএস আমাদের টপার চ্যানেলেই রয়েছে 
আনকাউন্টেবল না ওনার আগে আমরা কোন না এ বসাবো না এন বসাবো এবারে কি দা বসাবো এটা কি কোনো নির্দিষ্ট মার্বেল দিয়ে তৈরি আর কোথাও কি মার্বেল দিয়ে তৈরি হয় না কোনো কিছু তাহলে আমরা করব বিল্ড অফ দা মার্বেল ঠিক আছে বিল্ড অফ দা মার্বেল তাহলে অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে অপশান ডি চলে যাব নয় নাম্বার হি ইজ ড্যাশ ইউরোপিয়ান ভালো করে দেখো এখানে নো আর্টিকেল এন এ দা এখানে দেখো আমরা যেহেতু বলেছি একটা ইউরোপিয়ান একজন দেশের কিন্তু একজন মানুষ তাই না এটা কিন্তু একটা দেশের মানুষ আমি মানছি নির্দিষ্ট দেশের একজন মানুষ এখানে তো আমাদের মনে হতেই পারে যে স্যার এখানে তো তাহলে দা বসাবো কারণ এটা তো যে কোনো দেশের মানুষ বলেনি ইউরোপের মানুষই বলেছে কিন্তু ভালো করে দেখো আর কি কোনো ইউরোপিয়ান দেশে নেই তাহলে আমি যদি হি ইজ দা ইউরোপিয়ান বস বললে তাহলে ওটা নির্দিষ্ট ইউরোপিয়ান হয়ে গেল না ইউরোপিয়ান তো আরও অনেক আছে তাহলে আমি এখানে করব আ ইউরোপিয়ান স্যার এখানে ই আছে কেন এখানে এন কেন হবে না কারণ দেখো উচ্চারণটা দেখো আবার উচ্চারণটা আবার ওয়াইও ইউ এর মতো আসছে তাই জন্য এখানে হি ইজ আ ইউরোপিয়ান হবে এখানে অ্যান্সার হয়ে যাবে এ চলে যাব নেক্সট দশ নাম্বার লেটাস প্লে ড্যাস চেজ এবারে দেখো চেজ চেজ একটি খেলার নাম আমরা সকলে জানি তো চেজ তো সবাই সব দিকে খেলছে এটা কি কোনো নির্দিষ্ট খেলা আমি যদি বলতাম যে হি লস্ট হি লস্ট ড্যাশ ড্যাশ চেজ গেম চেজ গেম তাহলে আমি বলতে পারতাম এটা নির্দিষ্ট গেম সে হারিয়ে হেরে গেছে তাহলে আমরা দা বলতে পারতাম তাহলে অ্যান্সার হয়ে গেল এখানে দা আমাদের হবে না এ এন অ্যান বা এ হবে না কারণ এটা একটি খেলার নাম ভাই স্পোর্টসের নাম এটা একটা স্পোর্টস নেম তাহলে আমরা যে স্পোর্টসের নেম বলি তাহলে তো কখনোই এটা কাউন্টেবল নয় একটা খেলা কি করে কাউন্টেবল হতে পারে সবাই তো খেলছে তাহলে লেটাস প্লে তাহলে এখানে হয়ে যাবে নো আর্টিকেল তাহলে আজকে আমরা তোমরা বুঝতেই পারলে যে নো আর্টিকেল কখন হবে কখন দা হবে কখন এ বা এন হবে ভাবল সাউন্ড দিয়ে শেখালাম নির্দিষ্টতা অনির্দিষ্টতা দিয়ে শেখালাম এবং কখন নো আর্টিকেল হবে সেটাও তোমাদের শেখালাম তো আজকে এতটাই থাকলো বন্ধুরা ক্লাসটা আশা করি তোমাদের আর্টিকেলের ক্লাসটা অনেকটা ইউজফুল হবে এবারে তোমরা যে কোনো রকম একটা কোয়েশ্চেন পেপার আর্টিকেলের এম সি কিউজ নিয়ে বসো এবং আমার এই থট প্রসেস বা এই লজিক দিয়ে করা চেষ্টা করো দেখবে সমস্ত কোয়েশ্চেন তোমরা সঠিক অ্যান্সার করতে পারছো যদি এরকম আরও কনসেপচুয়াল ক্লাস চাই এবং সহজে এবং খুব তাড়াতাড়ি শিখতে হয় তাহলে ডাব্লিউ বিসি এস মাহাপ্যাকে চলে আসো কারণ এখানে পাবে তুমি এনলেস ক্লাসেস প্রচুর ক্লাসেস পাবে ডাব্লিউ বিসি এসের ব্যাচের পর ব্যাচ তুমি পেতে থাকবে অপশনাল ব্যাচেস পাবে ইন্টারভিউ গাইডেন্স পাবে টেন আওয়ার্স আছে যেখানে অফলাইন অ্যান্ড অনলাইন ইন্টারভিউ মক ইন্টারভিউ দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছ যদি তোমরা ভর্তি হতে চাও তো তোমরা এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করে দাও এছাড়াও পাচ্ছ আরও অল ই বুকস এবং তোমরা এখানে ডাব্লিউ বিসি এস মক টেস্টের একটা পুরো হার্ড কপি বই তোমরা এর সাথে ফ্রি পাচ্ছ এবং নতুন একটি ব্যাচ অ্যাড হয়েছে আমাদের ফাউন্ডেশান ব্যাচেসগুলি তুমি এর ভেতরেই পেয়ে যাবে যত আমাদের ফাউন্ডেশান ব্যাচ আসবে সাবজেক্ট ওয়াইজ সব তোমরা এর ভেতরে পেয়ে যাবে এবং এখানে প্রচুর পার্শিয়াল এবং ফুল লেন্থ মক টেস্ট রয়েছে তোমরা এগুলো সব ডাব্লিউ বিসি এস মাহাপ্যাকে একসাথে পাবে এবং আজকে তোমরা এই মাহাপ্যাক নিয়ে নিতে পারো সেভেন সেভেন ওয়ান সেভেনে দু বছরের জন্য এবং ফোর এইট টু থ্রি আজকে নিতে পারো ওয়ান ইয়ারের জন্য পুরো এক বছর তোমরা ডাব্লিউ বিসি এস বুক কিটও নিতে পারো এখানে তোমরা পাবে টোটাল দশটা বই এবং এখানে সিভিল সার্ভিসের জন্য সেই লেভেলের ম্যাটেরিয়াল দেওয়া বেশ কিছু বই তোমরা এখানে পাবে তোমরা এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করে নিতে পারো যদি তোমরা অ্যাডমিশন নিতে চাও বা বইটা নিতে চাও আজকে এতটাই থাকলো বন্ধুরা আর টু ফোর সেভেন অ্যাপটাকে অবশ্যই ডাউনলোড করে রাখো রোজ দিন নতুন নতুন ডেইলি কুইজেস পাচ্ছ সাবজেক্ট ওয়াইজ কুইজ পাবে যত বেশি প্র্যাকটিস করো তত বেশি পারফরমেন্স হবে এবং তত বেশি তুমি পাবে হচ্ছে কয়েন্স এবং সেই কয়েন্সগুলো দিয়ে তুমি পেয়ে যাবে অনেক বেশি ডিসকাউন্ট তো আজকে বন্ধুরা এতটাই থাকলো ক্লাস ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে সেখানটাকে শেয়ার করবে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পিডিএফের জন্য আবার বলছি তোমরা যদি পিডিএফ চাও তাহলে পিডিএফের জন্য এই টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হয়ে যাও ফ্রি পিডিএফ ক্লাসে সবগুলোই পেয়ে যাবে লাইক করবে সেখানটাকে ভালো লাগলে শেয়ার করবে এবং সাবস্ক্রাইব করবে কমেন্ট করে জানাবে কেমন লাগলো কোনো ডাউট থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট করে জানাবে অবশ্যই তোমাদের আমি সলিউশন দিয়ে দেবো সাবস্ক্রাইব করবে যারা সাবস্ক্রাইব করো নি এখন অবধি নেক্সট ফ্রি ক্লাসেস পাওয়ার জন্য আজকে এতটাই থাকলো বন্ধুরা চলো গুড বাই